E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como criar cascudos numa escala um pouco maior, numa escala média e até numa escala grande, que pode atender aí o pessoal que quer criar profissionalmente os seus cascudos. A gente vai mostrar algumas experiências que a gente teve aqui no nosso laboratório, no LACUAX, né? aqui na UFPA, no campus de Altamira. Então a gente teve muitos erros e acertos também, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso agora no vídeo. Então eu vou mostrar é, várias, vários aquários que a gente tem, como a gente criou algumas espécies, e você pode usar essas técnicas no aquário que você tenha em casa, ou se você tem mais de um aquário também, se você tem uma bateria com quatro aquários, com seis aquários, né, ou até com dezenas de aquários. Então espero que as experiências que a gente teve aqui sejam úteis para vocês, e eu vou mostrar algumas delas agora. Por exemplo, esse aqui é um dos aquários que a gente recebeu do projeto antigo. E agora, ó, aqui tem um casal de hipancistros pão. Tem duas toquinhas, né? A fêmea fica numa, o macho na outra, mas de vez em quando a fêmea vai lá e reproduz com o macho. E olha só, os filhotinhos abandonam o ninho. E a gente colocou aqui, ó, uma estrutura feita com lajota ou com, com cerâmica cortada e os filhotinhos vão colonizando. Isso aqui, gente, é quase todo mês. Então, uma vez por mês tem uma desova. Depois os filhotinhos abandonam o ninho, colonizam aqui, ó, eles vão crescendo. Então essa é uma forma, ó, é só um aquário com um filtro de espuma aqui, com uma bomba de ar. Olha só, termostato, lembra que eu falei para vocês? Isso é uma quase obrigação quando você vai criar esses cascudos. E olha só, aqui, isso aqui, esse volume aqui tem uns, uns 50 litros no máximo. E você tô, tô tirando ninhadas aqui, ó. 30, 40, 50 juvenis todo mês a gente tira aqui desse aquário. Às vezes a gente não tem nem onde pôr. Então, num aquário simples, né, fechadinho, sem ser em recirculação, você consegue manter ou criar esses cascudos. Esse é um outro aquário, um aquário bem maior, que é para um casal de pseudacânticos. Então, aqui está a fêmea, aqui está o macho. A gente colocou essas duas tocas justamente para a fêmea ficar sossegada aqui e o macho também. Olha só a altura. Mesmo o aquário podendo ser, isso aqui são 50 centímetros, eu acho. Então, a gente deixa aqui no 25 centímetros. O, fio, a fio, o filtro é bem simples, é só uma bomba. Uma bomba Sarlo SB2000, joga água aqui para uma jardineira e na jardineira tem caco de tijolo quebrado, né? tem perlon antes para fazer o filtro mecânico, depois caco de tijolo e ela volta para o aquário. Bem simples, né? um filtro de jardineiro, seria um filtro dry wet, né? E aqui mantém a água legal, a gente faz trocas quase sempre, né? Sempre para retirar os dejetos, então coloca um pouquinho de água de novo e beleza, a gente mantém os peixes aí, dá tranquilo, o pseudacânticos reproduz facinho aqui. Esse aquário, a gente tem as especificações dele e de como a gente cria essa espécie também nos vídeos lá no nosso canal. Dê um pulinho lá que a gente explica tudo direitinho, tá bom? Aqui é um outro, outra espécie de pseudacânticos também, parecido, ó. Então aqui tem o casal, o macho correndo atrás da fêmea, uma toca aqui. E a gente sempre coloca ou uma placa ou uma rocha, isso aqui ó, parece concreto, mas é uma rocha característica do Xingu, é um conglomerado de laterita com fecho. E aqui ó, tá o machão procurando comida, tá bem gordinho. E a fêmea fica por aqui também e de vez em quando o macho defende essa toca aqui ó, a fêmea tá aqui descansando. Percebam que o fundo não tem substrato, não tem areia, não tem rochas, não tem nada, porque... Então o fundo sem nada ajuda muito no manejo, principalmente quando você tem muitos aquários. A gente também tem um vídeo falando de como reproduzir com detalhes essa espécie. Só dá uma olhadinha lá que tem os detalhes. Mas até agora todos os aquários que eu mostrei para vocês eram aquários individuais, que tinham o seu próprio filtro né, e era um sistema bem fechadinho ali, só do lado daquele aquário. Uma das coisas que a gente fez aqui no laboratório, que não é tão comum assim em criação de cascudo, mas tem dado muito certo, é fazer sistemas de recirculação. Qual é a vantagem de um sistema de recirculação? Você consegue controlar a qualidade da água de vários aquários ao mesmo tempo. Essa é uma das vantagens. Você tem um filtro central onde você consegue controlar, por exemplo, a temperatura. Isso é um divisor de águas para quando você cria cascudos. A gente perdeu muito peixe já. Eu já vi muita gente perder peixe por causa de temperatura. Então tem até um relato de um colega meu que eu fiz algumas perguntas aí né, para alguns criadores. Um criador lá de Minas Gerais falou que ele recebeu alguns cascudos bola de neve, que é um bariancistos lá do Tapajós, e não conseguiu manter, não sobrou nenhum. Né? Tem que ver direitinho o que aconteceu, mas esses peixes precisam de água quente, 28 graus, ou 30 graus, ou até 32 graus. A gente mantém os peixes aqui, às vezes, em 32 graus constantes, que é a temperatura do rio, que ali na frente está 32 graus. E um problema muito sério é a 
variação de temperatura. Então se você não tiver um termostato, ou se você não tiver uma forma de manter sua temperatura constante, você vai ter problemas, porque mesmo que durante o dia a água está ali 26, 27, 28, à noite a água caiu mais do que 2 graus, você vai ter íctio. Esses cascudos são muito sensíveis a íctio e você pode perder todos os seus animais em dois dias, às vezes, por causa de íctio. Então essa é, se eu for dar uma dica mais importante para vocês, é a temperatura. Prestem muita atenção qual é a temperatura que vocês estão mantendo os seus peixes, principalmente o pessoal aí que, tem, que mora em locais onde tem uma variação maior né, de temperatura, durante o dia, durante a noite e durante as estações também. Esses peixes pegam íctio muito fácil. E perder um peixinho desse para íctio, às vezes, dá uma dor no coração. Qualquer peixe, né? Mas íctio é uma doença tão, tão boba e, às vezes, a gente perde uma produção inteira por causa disso. Então, façam sistemas que tenham controle de temperatura. E para você controlar cada aquário individual, você teria que ter um termostato para cada aquário. E os termostatos às vezes variam, você tem que ficar sempre observando, às vezes um vai queimar e você não vai ver. E aí aqueles bichinhos ali vão pegar íctio, vão morrer. Então se você tem um sistema de recirculação, você aquece ali, tem uma forma de aquecer o filtro central e aí você já distribui a água naquela temperatura constante, quentinha, que é adequada para os seus peixinhos. Vou mostrar agora aqui uma das nossas estantes. Mais uma vez eu quero que vocês peguem os conhecimentos de aulas passadas e observem aqui. Olha, isso aqui é um sistema de aquapiso, né? então tem pisos brancos e pretos, aquapiso. Percebam que eu cortei o piso, mais ou menos dois terços, né? e aí o, o excedente eu usei para fazer esses esconderijos aqui. Então, ó, aquários baixos, aquapisos baixos, a água entra aqui, a redundância, né? olha só, então tem uma fonte extra aqui de filtração, que é por ar, e aqui ó, a água retorna para o sistema, um filtro bem simples aqui, um filtro mecânico né, de perlon, embaixo dessa placa aqui tem mídia fluidizada, né, aquelas mídias K1, ela passa aqui pela espuma, que é a filtração biológica, e cai no reservatório que volta para o aquário. Então olha só, ela volta aqui, ao mesmo tempo ela está sendo filtrada aqui pelo filtrozinho de espuma, e o excedente vai por gravidade para o sistema. Aqui só mostrando o nosso ilustre morador, o Ipancisto Zebra. Então, isso aqui é um dos aquários que a gente condiciona as matrizes. Então está lá descansando, esse é um macho. E quando volta para cá, olha, ó, percebam aqui, ó, aqui tem uma resistência de inox, de 2000 watts nesse caso aqui. E a gente, ó, isso aqui a gente faz na mão mesmo, né, um termostato com um contatorzinho lá dentro que lhe comanda a resistência. Nesse caso aqui a gente setou ela para 29 graus e aqui ela fica esquentando a água. Então a gente coloca também uma bomba aqui para ficar recirculando e aquecer essa água toda junto. O importante é isso aqui, ó, uma boia com alimentação da água. Então sempre que evaporar a água ou a gente começar a tirar a água dos aquários na manutenção, o volume ali do reservatório vai baixar e automaticamente a boia vai permitir que a água nova entre no sistema. Então, automação, essa é a segunda dica que eu passo para vocês, para quem quiser criar peixinhos em larga escala. A automação do serviço. Você não precisa ficar colocando água em todos os aquários que você tirou quando você tem um sistema de recirculação com uma boia. É muito simples, você coloca ali uma boia, baratinho, e você não precisa mais se preocupar em ficar enchendo os seus aquários de água sempre que você fizer uma troca ou uma, uma manutenção de rotina. Essa aqui é uma outra bateria que a gente tem, então também, ó, esses são os aquários que a gente cortou, então eles estão bem mais baixinhos do que eles eram originalmente, então ó, um, toda essa bateria aqui está num filtro só, então aqui é a bateria que a gente mantém os nossos zebrinhos, nossos ipancistos zebras, e aqui ó, a gente tem umas maternidades que a gente tem, coloca do lado de fora, então a água lá entra aqui, depois ela volta, então aqui só para vocês verem tem uns filhotinhos de zebrinha, e a água toda na mesma temperatura, toda quentinha, passa lá pelo filtro, amônia zero, nitrato zero, e aqui ó, recirculação, e aqui o mesmo filtro, então filtro feito da mesma forma como aqua piso, e aí ó, que nova, uma outra bateria de zebrinhas, no nosso caso aqui, olha só, então aqui as maternidades, os filhotinhos ficam ali embaixo das folhas de catapa, a água retornando, vocês podem ver que o fluxo é razoável, então isso aqui, ó, o fluxo é só esse e do filtro de espuma e o excedente sai pelo ladrão e volta para o filtro. 
Então, novamente, ó, não tem areia no fundo, não tem nada, é só o vidro mesmo. E esse é um sistema de recirculação, uma bateria. Você pode criar várias espécies de cascudos de médio porte, médio e pequeno porte. Então aqui, ó, uma das nossas alunas fazendo alimentação rotineira dos zebrinhas. No caso das matrizes, a gente alimenta uma vez por dia no fim do dia. Em alguns, em alguns casos, vocês podem alimentar mais de uma vez, só que a gente alimentando uma vez só por dia já está tendo resultados interessantes. Então esse aqui é um patê que a gente mesmo faz. Patê muito parecido com esses patês de disco, né? Então a gente usa aqui vários, várias fontes de proteína animal, principalmente camarão, peixes e mexilhão, né? Moluscos. E aqui o pouquinho que a gente dá, né? Vocês podem perceber que sempre tem uma toca, que é onde o macho fica, e um local onde a fêmea se esconde. Então sempre tem um casal. E essa é um, outra questão interessante, que é qual é a proporção sexual que vocês devem usar nos aquários de vocês. Existem várias formas, tem gente que coloca um monte de peixe junto e deixa eles se virarem lá. Tem gente que coloca um macho, a maioria das pessoas coloca um macho para cada duas fêmeas. Né, ou às vezes um macho só e duas fêmeas no, no aquário, isso seria um trio. Né, esse é o pacotinho básico que vocês vão encontrar aí na internet. Que funciona muito bem, porque o macho fica ali defendendo a toca, uma fêmea vai lá, desova com ele, ela sai, o macho está cuidando dos seus filhotinhos. Quando os filhotes abandonam ou quando você retira, essa é uma dica, se você quiser aumentar a produtividade, assim como acontece com ciclídeos e outros, outros peixes, você pode retirar os filhotes antes do tempo natural deles, o macho já está disponível para receber outra ninhada. E aí a segunda fêmea, que não desovou ainda, ela pode ir lá e desovar com o seu macho. Então você tem uma rotatividade muito maior. Então essa é uma das formas muito eficientes de você aumentar a produção, colocar duas fêmeas para cada macho. Tem que tomar cuidado porque às vezes o macho ele se cansa muito, porque enquanto ele está cuidando dos filhotes, ele não está se alimentando. Então eu já vi relatos que os machos começam a definhar e às vezes ele até morre ou você perde a eficiência daquele macho se você não deixar ele descansar entre uma desove e outra. O nosso caso aqui é um pouco diferente. O nosso projeto é um projeto científico de conservação e cito de uma espécie ameaçada de extinção. Então a gente precisa saber a origem de cada linhagem. A gente precisa saber quem que é o pai e quem que é a mãe para planejar os pró as próximas reproduções dos F1, dos F2, para a gente evitar o gargalo genético, né? o, a endogamia. Então a gente precisa planejar os cruzamentos. Então se a gente tiver duas fêmeas para cada macho, a gente não vai saber quem é a mãe, só vai saber quem é o pai. Por isso que a gente deixa só o casal, porque a gente sabe exatamente cada ninhada, quem é o pai e quem é a mãe, e isso a gente vai poder planejar por muito tempo aí as nossas reproduções. Isso é uma questão muito importante para quando você quer fazer acompanhamento de linhagens, né? então você tem que saber quem é o pai e quem é a mãe. Mas numa produção comercial você pode colocar duas fêmeas para cada macho, mas às vezes tem problema, isso aí você vai ter que conhecer cada indivíduo, algumas fêmeas elas invadem a toca antes do macho liberar os filhotes, e nisso você às vezes perde alguns ovos, né? naquela briga deles, dancinha e tal, você pode perder alguns ovos né? enquanto ela está depositando ali. Mas cada caso é um caso, vocês vão ter que ver aí o que, que funciona melhor para vocês. Aqui ó, mais um detalhe de um dos nossos aquários de recirculação de zebrinha. Vocês podem ver aqui ó, o macho defendendo a toca e a fêmea descansando. Esse é um pulo do gato, muito interessante. Ó. Você coloca essa plaquinha aqui que a fêmea ela está protegida, mas ela não está no melhor dos mundos. Né? Ela está protegida ali, mas ela está um pouco exposta. Né? Isso foi uma dica até do Rajanta. Ele falou assim, ó, a fêmea ela tem que estar tá confortável, mas nem tanto. Por quê? Porque aí ela vai procurar o conforto da toca do macho. Então isso faz eles se aproximarem né? naturalmente. E aqui, olha só, é um aquário onde a gente mantém as matrizes que não estão em reprodução. Então perceba novamente, a gente precisa ter muita área de fundo, a gente percebeu que colocando essas plaquinhas suspensas facilita na hora de limpar e os peixes adoram ficar aqui embaixo. Porque quando tem só o tijolo, começa a juntar a sujeira embaixo do tijolo, né? Dá mais trabalho. Então, olha só. Então, os peixes ficam aqui, todos embaixo das lajotinhas e às vezes eles colonizam também ah, os espaços entre os tijolos. Então, olha só. Bastante correnteza. Mais uma vez aqui a, a Sarlo SB2000. Redundante com o filtro de espuma. Então, novamente, redundância, hein, moçada? Não vamos deixar, não vamos perder peixe por causa que um equipamento vai falhar. Aqui, um 
um aquário de matrizes do acaripão. Olha como esse peixe é lindo, gente. Cada indivíduo é diferente. Tudo isso aqui é a mesma espécie, tá? Eles estão comendo aquele patê que eu mostrei para vocês, que a Isadora, nossa aluna, estava dando agora há pouco. Eles adoram, ficam bem gordinhos. Esse aqui é um macho, olha só os odontóides aqui no acúlio e no, na região do opérculo. Cada indivíduo é diferente um do outro. E esse aqui é um prato cheio para quem quer fazer seleção para peixe ornamental. Olha só, eles vêm para cima mesmo do patê, eles adoram, estão bem gordinhos. Por isso que eu falei, às vezes um macho muito gordo parece uma fêmea, né? E ó, tem algumas disputas rapidinhas. Esse peixe é lindo, gente, é sensacional. Olha só a coloração. Então, mais uma vez, ó. Todo dia a gente vem aqui, ou dia sim, dia não, limpa esse fundo, vê se, como estão as fezes, vê se eles estão comendo, vê se está sobrando ração ou não. Então essa é uma forma muito eficiente e muito fácil de você manter vários aquários, com o vidro sem nada, sem areia. Muita gente pergunta né, para a gente, por isso que eu estou repetindo tanto isso, muita gente pergunta se coloca areia, coloca pedra, ou no caso a gente deixa lisinho. Aqui a gente tem um pseudacântico pirarara, também se deliciando com seu, o com seu patê. Esse animal também está separado, porque no caso, no momento, a gente não está reproduzindo, não está tirando cria né, desses animais. A gente precisa prestar atenção também na fertilidade. Né? Por exemplo, um zebrinha, ele reproduz, ele desova em torno de 10, 14, pode chegar a 20, tem relatos até de 30 ovos, né? numa ninhada se a fêmea estiver bem alimentada mesmo. E você precisa saber onde você vai colocar esses filhotinhos. Né? Então você tem que ter as baterias de filhotes, a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco. Só que tem algumas espécies pseudacânticos que eles podem produzir 600, 800, 1000, 1.200 ovos de uma vez só. E aí você tem que saber o que você vai fazer com esses ovinhos. Porque uma questão muito importante. Lembre-se que os cascudos são territorialistas e no começo os filhotinhos estão ali todos bem, tranquilinho. Quando passa dos dois meses, eles começam a brigar entre si. Se você não tiver aquários para replicar e para diminuir a densidade deles, eles vão se matar. Você perde quase todos. Então o que adianta você ter 800 alevinos, 800 filhotinhos, e você vai perder, vai sobrar 5, às vezes. Né? Então você tem que planejar. Se você estiver já conseguindo tirar a reprodução de esses animais que são mais fecundos, você tem que planejar onde, o que você vai fazer com os filhotes, que vai aumentar muito rapidamente a sua produção. Vou falar em pseudacântico, só para mostrar para vocês, ó, esse aqui é um macho cuidando dos ovos, né, naquela toca que a gente fez com telha, com telhão. Então o macho fica ali, ó, cuidando, aí você pode deixar ele cuidar dos filhotes até eles eclodirem, ou você pode retirar os filhotinhos, os ovos antes disso. No nosso caso, como a gente tem um projeto aqui de embriologia, a gente tirou os ovos e olha só, que legal! Os ovos de cascudo, a maioria deles são adesivos. Esses ovos aqui eles são colados um no outro e é bem difícil de você arrancar um do outro aqui. Ó. Se você for tirar, às vezes ele vai romper o córion, né, que é essa membraninha aqui, e não, você perde o ovo. Você pode ver aqui ó, que tem uma regiãozinha mais clara. Isso aqui já são as células se dividindo. Dá para ver olho nu. Então as células se dividindo ali, formando o embrião. Aqui então a gente pegou os mesmos ovos e colocou numa maternidade e ficou acompanhando. Então olha só, aqui são as células se dividindo. Então aqui está o vitelo e aqui está a célula se dividindo dentro do ovo. Isso aqui ó, é um close da maternidade. Esse é uma das, um dos tipos de maternidade que a gente usa. Então é um rengonzinho, né? Aqui tem uma mangueirinha de ar que joga água para dentro. A redundância, mais uma vez, ó, a gente tem uma outra fonte de ar aqui dentro da maternidade e a água por gravidade sai e volta para o aquário. Esse aqui é o aquário, às vezes o aquário dos pais, nesse caso não é, porque é um pseudacântico, né? esse aquário é menor, mas às vezes a gente deixa no mesmo aquário dos pais. Esse aquário está em recirculação, então a temperatura está tudo constante. Olha só que coisa linda, gente, ver a vida se desenvolvendo aqui nos ovinhos. Então tem as células se dividindo e a gente pode ir acompanhando isso. Então para um projeto científico é interessante, para o projeto de você conhecer o seu peixe também, você pode fazer isso. Existem desvantagens de você tirar os ovos antes. Eles podem se romper no momento, você perde alguns ovos. Eles podem fungar, pode dar infecção de bactéria, várias coisas. Então é muito frequente você ter isso aqui, ó. É uma folha de terminália catapa, né? Amendoeira, sete copas, tem vários nomes aí no Brasil. Que ela, é, ela tem uma função bacteriostática, né? Então ela não deixa criar muitas bactérias nocivas aqui no aquário. Outra questão interessante é esses moluscos, ó. Aqueles molusquinhos 
é o Trumpet Snail, é o Molusco Corneta, não sei se é esse o nome que o pessoal usa no Brasil, ele é da Malásia e tem em muitos aquários aí, ele limpa os ovos. Né? Então esse é um caramujo que come as bactérias e os fungos que estão em cima dos ovos, só que ele não come os ovos. Tomem cuidado que tem alguns moluscos que eles vão comer os ovos também. Então tem que tomar cuidado com a espécie. E essa é uma forma muito útil de você acompanhar os seus ovinhos. Aqui um, um close, né? Isso aqui já está bem avançado. Isso aqui, ó, as células já se dividiram todas e estão migrando. Então isso aqui ainda é o vitelo. E aqui já é a coluna vertebral começando a se formar do embrião. E depois de alguns dias acontece isso aqui, ó, a eclosão. Então o cascudinho nasce bastante já formado, mas nem tanto, né? Já tem o olho, já tem a boquinha formada aqui e o vitelo bem grandão. Então a gente já consegue ver o coraçãozinho dele batendo, ele respirando, o barbilhãozinho aqui sendo formado, as nadadeiras ainda estão conectadas, né? Então tem todas as nadadeiras de embrião aqui. E depois de algumas horas, olha só, a boquinha já está bem mais desenvolvida, já é uma ventosinha mesmo, já tem o barbilhão e o peixinho já está saindo nadando. As nadadeiras já ficam bem mais formadas, os raios aparecem e opa, foi embora. <risos> e aí tem um macete também. Perceberam como que a boca vai se desenvolvendo e ele vai começar a ficar grudado no chão. Então nos, no primeiro dia de eclosão ele ainda não está grudado. Mas os ovos já não estão mais aderidos uns nos outros, porque já teve a eclosão. Né? Então esse é o momento, é a janela mais fácil de você retirar os filhotes do pai. É entre o primeiro e o segundo dia pós eclosão, porque eles ainda não se fixam. Então você consegue pegar a toca, o macho em geral ele vai se prender na toca, você gentilmente balança a toca e despeja essa água numa bacia, por exemplo. Todos os filhotinhos vão sair né, em duas ou três lavadas que você der ali. Se você quiser tirar antes, os ovos vão estar grudados, é muito difícil você ter que arrancar o macho da toca, às vezes você vai machucar o macho, às vezes ele vai estourar alguns ovos. Se você deixar muitos dias, os filhotinhos já vão começar a se grudar e aí você não consegue tirar eles muito fáceis, né? Então se você for tirar os seus filhotinhos de cascudos, procure tirar no segundo dia, entre o primeiro e o segundo dia após a eclosão. O tempo de eclosão varia de cada espécie e varia da temperatura também que você está mantendo os seus animais. Então aqui é o que eu falei para vocês, isso aqui já é alguns dias após a eclosão, acho que uns três dias. E aí os animais ainda estão com o saco vitelínico, já estão bem mais absorvidos, mas olha como eles já conseguem ficar fixados. Esses carinhas aqui para tirar do ninho já vai dar mais trabalho. Mas como a gente estava com eles aqui antes, então a gente já conseguiu fazer essa filmagem. Essa é uma maternidade de gup, olha só, que é dentro do aquário. Então aquelas maternidades Rangon não são facilmente encontradas no Brasil, acho que não tem no Brasil. A gente recebeu de doação né, dos colegas lá de fora. Só que a gente pegou essas maternidades de gup, né, que fica do lado de dentro do aquário, funciona muito bem também. Aqui, ó, os zebrinhas, né, já com quase um mês de tamanho, as faixinhas deles já começam a ficar visíveis. E a gente mantém aqui na maternidade com folha de terminália ou de amendoeira. E vocês veem que eles ficam bem espertinhos, né? já não, tão, não tem medo né, da luz, não tem medo da gente. A gente dá ração eles vão pegar. E às vezes a gente coloca assim também. Ó. Isso aqui era só para mostrar que a gente pode tanto deixar com areia. Isso aqui é um enriquecimento ambiental bem legal. Né? Eles gostam de ficar procurando comida aqui. Ou você pode deixar eles sem nada, que é mais fácil para limpar. Então vocês vão ver o que é mais fácil no caso de vocês aí. E o que a gente dá para esses filhotinhos comer? Eles comem quase de tudo. Então a gente dá náutrio de artêmia, a gente pode dar patê, aquele patêzinho lá, eles comem também. A gente pode dar uma ração específica, né? a Bastler Biofish Food tem a ração nano, que é bem é microestrusada, né? então esses animais já comem de pronto. Existem pastas, essas pastas de camarão, eu nunca testei, mas os colegas me disseram que existe uma pastinha de cam... que o pessoal cria camarão né, com essas pastas também, que ela vai para o fundo e se dissolve, então os cascudinhos provavelmente vão se dar bem com elas também. Se alguém quiser mandar para a gente testar aí, pode mandar. E o segredo para a levinagem de cascudo é água boa, água boa e água boa. Então você tem que fazer trocas 100% diariamente, se você não tiver um sistema de reciclação. Então o rajanta, né? lembra do rajanta lá? Ele tem uma sala só para crescimento de juvenis, né, para levinagem, e aí é uma ninhada por aquário, 100% de troca diária, e aí eles limpam todas as superfícies, alimentação três vezes por dia, né, então você gera muita amônia, né, você está alimentando demais, então você tem que trocar água 100%. Essa é uma característica chave para crescimento de cascudos. A água tem que ser nova todo dia, que é assim que é na natureza, né, eles costumam reproduzir, na época das cheias, então tem água nova entrando e eles crescem muito rápido quando acontece isso. 
Se você tiver água de baixa qualidade, eles não vão crescer tão rápido e existem algumas deformações, principalmente no focinho, que tem gente que acredita que é por causa da qualidade da água. E por falar em qualidade de água, olha só o que a gente está fazendo aqui agora para os nossos filhotinhos. Um sistema também de recirculação com um filtro que eu achava que estava mega dimensionado. Esse filtro que eu fiz antes do curso, aí, antes das aulas do Bruno. É, mas eu acho que está bem dimensionado sim. Ó. Eu fiz esse filtro, esse filtro central com os porcelanatos. Né? Depois eu posso mostrar com mais detalhes aqui. É um metro, um metro por um metro. E esse sistema, né, como a gente tem um sistema muito baixo aqui, a gente não tem altura, então eu fiz esse sistema de zigue-zague com muitas mídias, muita água circulando, vocês podem ver aqui. Então a água ela faz aqui, vem para cá, vem para cá, então ela está passando por várias mídias, né, das mais finas para as mais grossas. E aqui ó, ela tem esse reservatório, lembrem né, da nossa resistência. A boia, né, que automaticamente coloca água nova no sistema, isso aqui é muito importante. Então a nossa bomba de recalque, olha só, a gente tem um ladrão, então se te faltar energia, a água, ela, o excedente ela vai por esse ladrão aqui e vai para o nosso sistema de esgotamento. Isso ajuda também. Então e o nosso termostato está setado para 30 graus, então aqui tem a resistência, acho que é 2 mil watts, resistência de inox. Aqui está o nosso sensor do termostato e essa água... Então ó, agora que atingiu 30 graus, desligou o termostato. E aí a bomba de recalque vai jogar para o sistema. Então a gente tem, sempre coloca uma outra bomba circulando aqui para homogeneizar a temperatura e também para dar uma oxigenação a mais. Lembrem que a água precisa ter muito oxigênio porque a água é quente. E ela volta para o sistema. Então como tudo na universidade está né, tudo sempre em reforma, a gente faz aqui a gente mesmo as coisas. E aí ó, retornou para o aquário. Tem aqui nosso sisteminha de espuma que a gente pegou lá dos alemães. Então, a redundância, mais uma vez, então entra uma água aqui e ao mesmo tempo tem um caninho com ar jogando a água para o outro lado e o excesso sai pelo ladrão aqui. Esse sistema aqui está se provando muito eficiente. Eu já falei deles em alguns outros vídeos. Então, a água ela vem daqui tá para cá, a água que estiver entrando no sistema. Parte dela é devolvida para o próprio aquário, que só aumenta o volume de água que está sendo filtrado aqui na esponja, o excedente ela vai pelo ladrão e volta para o filtro central. Então mais uma vez aqui a filmagem de outro ângulo, então a água está entrando, ao mesmo tempo ela está sendo recirculada aqui dentro do aquário, né, ó, as mangueirinhas, então várias, cada mangueirinha alimentando um airliftzinho desse e o excedente vai pelo ladrão. E pronto, a gente tem o nosso sistema aqui super dimensionado de filtração. Que é uma vista lateral né, do filtro. Então a gente faz essa, essa câmarazinha, é muito legal, muito eficiente. Então cada aquário tem sua filtração biológica e depois isso ainda vai lá para o filtro e tem uma nova filtração lá. Outra forma de você fazer os seus alevinos crescerem bastante é você colocar eles num volume grande e colocar bastante abrigo. Então olha só esse outro aquário que a gente tem aqui. Então isso aqui é tudo é F1 de zebrinhas nascidos aqui no nosso laboratório. Então eles cresceram bem rápido. Então olha só, já está, tem muitas, isso a gente fez um teste, né? A gente cortou várias telhas e fez essa, esses, essa brincadeira aqui, ó, para saber onde eles, se, onde eles preferem ficar escondidos. Então eles ficam escondidos aqui, a gente joga a ração né, no fim da tarde, eles saem para comer e depois eles voltam para os seus esconderijos. Então essa é uma dica de ouro também, se você quiser... Se seus filhotinhos cresçam rápido, você tem que ter bastante volume, bastante qualidade de água, troca de água quase todo dia, alimentação de ótima qualidade e você vai ter aí a criação bem rápida dos seus cascudos de corredeiro. Então estou aqui né? e o que vocês precisarem é só chamar e bons estudos, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.